Hello, good evening. Hello, people, are you there? Good evening, teacher. Hi, good evening, Cristina. Ah, pero la cámara no está. Tú sabes con quién está hablando y lo diciendo la cámara. Todavía de camino. Pero se queda viendo la cámara porque no. ¿Quién es? Dijo usted. I already identified it. Yeah. All right, so I guess you're on the way home and uh, for a rest. I don't know, and I guess you're on the way home, most of you. So let's wait for the, some, some of your classmates to get connected and we are going to start. Don't you listen to me, Cristina? No me escucha? Hoy sí, teacher. Ah, no, you listen to me. Ah, okay, man, that's cool. That's cool. Qué bueno que ya solventó ese pequeño problemita. That is nice, people. So welcome to this video conference. Let's remember this is video conference number 14. So basically, tomorrow, we will be finishing uh, the week number three. I mean, and that's cool because uh, from tomorrow and on, seven more days, and we basically be finishing the module we are going to basically be finishing the module and that is perfect and that is really perfect so just give me one second and just loading these things just to start All right, so but besides Cristina, is somebody else there? Aparte de Cristina, y alguien más acá? Active. I am here, teacher. Ah, you're there. Okay, teacher. Man, that's cool. That's cool. <coughs> en camino, teacher. En camino. Ah, okay. Perfect, perfect. You sick, Roberto? Yeah, teacher. Hey, everybody. I, I need one beer. <laughs> Uh, only only one no I, six, I, 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 the I, six pack exactly I, I think you need more than a six pack <laughs> just to just to get better yeah 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 <laughs> I mean that's nice y ahí ahí pasamos pasamos este recogiendo a Mario Mario también así se le va a quitar el dolor del diente dice Mario yo creo que Mario no toma ah no 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 toma sí ya vi se ve decente Yes. No toma malas decisiones, dice Mario. Bueno, eso sí, a veces, a cada rato. A cada rato. Pero, pero bebidas embriagantes, no. You have never, you have never uh, drank, Mario? Uh, sí. When you were young? Aún de ya. All men. Ah, okay. All right. Hey, now, man, yeah. I, I have never, I, I have never, I mean, I, I am 30 years old and I had never, I mean, I don't know what's the feeling of being drunk. I never gotten, I mean, drunk or something like that. Because, uh, I mean, I, I'm not the type of person who drinks. That's the thing. Ah, no, no sé. yo sí, yo, yo, yo bebí mucho tiempo. Ya tengo oh. también bastante tiempito sin beber. 
Ah, ya sé lo que es. Sé cuáles son las consecuencias. Ah. <risa> ok, ok. No, pero en mi caso, no. Nunca, nunca he sabido qué es eso, la verdad. De andar así, acelerado, como dicen. O, o yo no, like, that way. No, ah, bueno, mejor, mejor que no lo. Yes. No conozco ese, Ajá. esa sensación. Another thing that I had, ne I had never uh, been my, uh, of my interest is to smoke. I don't know, but if a person next to me is smoking, I just go away from there. No sé por qué, pero en ese aspecto soy bien débil. El humo del cigarro o de cualquier cosa, no sé, me produce un fuerte dolor de cabeza instantáneo. Ah, alérgico. Probably, probably. Yeah, man, but I cannot stand this, this smoke. Salí todo débil, dicen. <laughs> And I was like, <laughs> creo que sí. <laughs> I bueno, think... Pero mejor que no conozca ninguna de esas dos adicciones, que son unas adicciones terribles. Yeah, I mean, a lot of people say uh -huh, that that's basically an addiction. Um, if you start and you don't know how to control that, yeah, that becomes in, in an addiction, right? That it's true. No, okay. Let me see, people. So we are going to start. Just give me one second. It's fully loading this this thing. Okay. So let's start with uh, the attendance list. Tonight we are going to be discussing the last topic, right? The last topic from the sequence of topics that we have been discussing during this week, all right? And uh, we have been discussing, as you remember, most of the simple past forms. We started with the simple past form of be, then the simple past form of regular, any regular verbs. Uh, we were discussing about positive statements, negative statements, and, Yesterday, if you remember, we were discussing yes, no questions. So tonight, we are going to finish with that sequence, with the last topic. And tomorrow, we will do a general feedback about that topic. And we are going to, uh, right after tomorrow, we are going to introduce, you know, like the fourth week, all right, with different topics, all right? So let's start over with the attendance list and the introduction of the topic for tonight, all right? So just give me one second. Gabriel Esau. <laughs> Present. Ah, okay, good. There you go. <laughs> Let me see. Uh, Guadalupe Noevi. It's in Guadalupe. All right, no, she's not here. It is Cecilia. Mm, okay, no, she's not here. Jorge Ismael. Present teacher. All right, cool. Jose Moises. All right, so he's not there. Judith Maribel. Present. Yeah, okay, good. Carla Ivania. Present teacher. Ah, okay, good. There you go. Give me one second. All right, Carla Lorena. I'm here. Ah, okay. Catherine Guadalupe. All right, she's there, but probably she's busy. Kevin Ramiro. Present teacher. Okay, you're there. Uh, Maria Elena. Present. Ah, okay, good. Marilyn Alejandra. Present. 
All right, good. Mario Ernesto. Present. Okay, good. Monica Maricela. All right, so I guess she's there, but she's working. Uh, Oscar Armando. All right, so Oscar is not here yet. Patricia Guadalupe. No, okay, so Patricia not there. Mm, let me see. Roberto Emilio. Present teacher. Okay, cool. Ruth Guadalupe. Present teacher. Mm, no se conectaba, teacher. Yo sleeping, darle, darle, as, sleeping as always, man. No Pero tiene, no tiene el zoom, no yo. <laughs> No tiene, no tiene unos ojitos ahí de, de así como calcomanía que ha puesto en los lentes, así que está despierta y en realidad tiene los ojos así apagados. Eso quisiera, tú. Okay. ¿A dónde los venden? ¿A dónde los venden? All right. Santos Cristina. Present, All right, cool. And we got the last person, Jocelyn Stephanie. Que no está acá. All right. Okay, people. So let's start over with the information that we are going to be discussing tonight. But before doing that, let's start with a short feedback. All right. From what we were discussing last class. All right. So, guys, what were we discussing last class? Macy, let's start with that. In your own words, people, what was the topic from last class? What do you remember? Ruth is sleeping, as always, All right? Okay. Aha. Uh -huh. The question with auxiliary did. Questions with the auxiliary verb did. Ah, yeah. interesting. Good. Marilyn, choose one of your beloved classmates, please. Okay, um, quiero ver, quiero ver a quién. Difficult, right? Uh, <laughs> Because we don't know if they are connected. Ah, pero es que Patricia está de oyente. Not, yeah, she's not connected. Okay. A Jorge. Where is Jorge? Ah, okay, cool. Jorge, could you please give me an example using the structure that we were discussing yesterday? Yeah. For Jorge example, was, you were you were here last class, right? I am. Mean, you were here last class. Yes. Okay. Uh, for okay. example, uh, did you send the M uh, M M main? I'm gonna write it down in here, man. Give me one second. I'm gonna put the whiteboard over here. Okay. Give me the example yet that, that you were saying. Did you send the email? Question. Ah, all right, cool. Okay. Thank you, mister. Thank you. All right, we're gonna check that later if you're correct. Uh let me see another person. Ivania, could you please give me an answer to this question? And the answer. Eh, la respuesta, ¿verdad? Yes, a positive statement. Okay. Eh, I, I did send the email. That's a positive statement. All right, we're going to check that later, right? Thank you, thank you, Ivania. Let me see who else can help me out with this. So, da, da, da. Jesus Christ, yeah. I mean, every for me, everybody is, just, is like unavailable. Carla, are you there, Carla? Yes, teacher. Are you busy, Carla? Yes. Ah? Pero, para leer. 
I'm busy. Really? Yes, teacher. But anyways, give me one example. Okay. <laughs> the... No, 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 no. I said, give me one second, give me one second, give me one second. Let's do something. Give me the, the negative answer to that question. Can you see my screen? Mm -hmm. No, teacher, ayer no estuve pendiente de la clase. ¿Ah? No, 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 I'm not asking that. Simplemente le digo si puede ver mi, mi, mi pantalla. Que me dé la respuesta sí. negativa de esa pregunta. Eso es lo que le estoy pidiendo. Sí, pero... ¿Cómo I did acá? not, I did not send the mail. Let me see. I did not send the email. Like this. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Let me see. Ah, the sleepy person, Ruth, evaluate the question that uh, in this case uh, Jorge did. Is that correct? Yes or no? Only the question. You find it correct? Yes, teacher. Yes. Okay. The Good. question is. All right, give me give me one second. Uh -huh. Only the question. All right, so I'm going to write it down here. The question. Give me one second. What happened to this? Oh, yeah, like this. Did you send the email? All right. Oof, oof. This is backwards. Okay. And the question form, right? This follows up the sequence of the structure. If you remember the structure, for creating a yes no question. What is that? Deal plus subject plus verb. This verb, it has to be in base form, remember. Plus what? Plus complement. Plus what? Plus question mark. This is the structure to follow up these type of questions. Now, Roberto. You there, Roberto? Okay. Yeah. Roberto, evaluate the positive answer. Is that correct? Yeah. Yes, I did send the mail. <clears throat> For you is? Yes. yes I, I did. did. Like this. No, pero sería, yes, I did, punto, I did ah. send the mail. Ah, uh, like this? Then, I uh -huh. did send the email. The email. Like this? Yeah. Ah. Okay, let me see. Mario. Is, uh, is Roberto correct? Just tell me, yes or no? Yes. Yes, he's correct. Ah, okay, good. The last participation, Judith, is Mario and Roberto and Ivania correct? In the answer, no. Why not? Because verb is in past. The verb is in past. Time, uh -huh, in the form It means it's correct. Yes, I did. I did send the email. That's correct? Sí, sí. Ah, ah okay. Good. Uh, nom, 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 nom. No, si les hiciera una evaluación, ahorita mismo les hiciera este, así. Dice, yes, in I the did. head, man. In the head. Así como, como los que jugaban Mortal Kombat. Fatality para todos. Fatality. <laughs> listen, people. Listen. Part of the answer is correct. All right. Part of the answer is correct. Listen. 
in here, yes, I did. That's correct. Hasta acá está correcto. All right. ¿Qué parte es la que no está del todo correcto? Remember, es una positive statement. La respuesta después del yes, I did es una respuesta, por así decirlo, positiva. Es como una oración positiva. ¿Y qué sucede con una oración positiva? El verbo auxiliar se elimina. Ya no va a ir. Si, puede, si, si anotaron las, las respuestas de ayer, the ones that we were uh, sharing, you will find out that in this case it's just like this. And in here, the verb send, we're going to put it in simple past, like this. Yes, I did. I sent the email. And this is the correct answer. If you're going to make it longer. Recuerden, cuando es una respuesta positiva y está larga, like this one, no se coloca el auxiliar. All right? El auxiliar solo se coloca cuando la respuesta es negativa. Remember that. All right? How come? Like in this case. ¿Ah? Eso fue el que me había confundido. Que no estaba correcto, pero estaba en forma baja y es ahí donde cambia. Ajá, ajá. Ha pasado y no lleva el dedo. Uh -huh. Pero ahí se me fue también usted, en la chicaguita también. Yes, teacher, me dijo. Primero dije que no es lo que. Pero ¿Ah? ya está claro. Ahora. <risa> ok, Judith, ok. All right, that's cool. No, in this case, listen. In negative answers, this is like, uh, 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 let me see, a little bit, a little bit, changes a little bit. Because in here you say, no, I didn't. And you got a dot over here, and then you said, remember, I didn't send the email. You see? In this case, this is the negative answer, right, to that question. Okay, cool. So basically, this is the way how we ask this type of questions, okay? Good, but I would like to, to, to start sharing up these things with you. All right, guys, I just need to know who's active right now in the class. Necesito saber quiénes son los que están activos en clase, porque... Eso de estar diciendo, you, 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 y pues, no me contestan, me hacen sentir así como que medio sad. I hear. Ah, all right. So, Carla, Ruth, aunque tenga sueño, pero levantando la mano, that's perfect, Ruth. I'm here. I love you. All right, Marilyn is there. You cooking, Marilyn? No? Sweeping, mopping? Yeah. No? Yeah. Todas, yeah. Todas juntas. <laughs> okay, perfect. Good. Creo que ya más o menos sé ¿eh? quiénes son los que están active. All right. Marilyn, Kevin, Judith, Gabriel, I guess. Ivania, I guess. Jocelyn, are you there? Jocelyn. Are you there? Nah, she's not there. Okay, good. Guys, I need I need from you. All right, I need from you a question. Necesito que me hagan una pregunta. Obviously, the ones the ones related to this one. All right? A yes no question. Simplemente escriban la pregunta, okay? Only the question. You can follow up this sequence. Give me one second. Pueden seguir esta secuencia. Les voy a dejar acá. Les voy a dejar el, 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 ¿cómo se llama esto? La estructura. En follow up the sequence, ¿ok? This is the structure. You see? Only the question, ¿ok? Then we are going to ask each other those questions. Did you like beer? Wait. <laughs> okay, good. And I now say, yes. 
Sin tomar yo, man, pero le voy a responder a Mario. This night. Ah, let me see. Did you drink coffee this night? No, Roberto. In that case, instead of this night, esta noche? Tonight. Tonight, all right? Not this night. Mm -hmm. Okay, good. Para saber quiénes son los que realmente están activos, mándenmelas al chat, esas preguntas, eh, tal como Roberto y Mario lo hicieron, por favor. Mándenmelas al chat, así directamente les hago la pregunta, o les digo a quién se las lean, All right. Y no me estoy ahí diciendo algo a alguien que no me va a contestar. Ok, let's do it. Okay, write them down in there, people. Willow, by Willow you mean Pillow, uh, Marilyn? No. Okay. Is it your word for you? No, nah, man, I'm Will. Give me one second. Ah, ah. <laughs> yes, I did. Okay. No. Okay, so this is the third name. Star Rose, man. Otro nivel de tercera persona, man. Ya no quiso en primera. ¿Cómo era? <laughs> First person, man, but that's okay. Eh, 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 eh. Es que estaba dormida cuando lo dije, entonces me asustó. Ah, ajá. Uh -huh. All right. What is Willow? I just know it as a fruit. Right, Marilyn? No. What is it? Un árbol de sauce. Yo lo conozco como mimbre. Ok. <risa> Ay, esas cosas son acidísimas, men. <risa> no, pero es un árbol de sauce. Uh, ah, sauce llorón. Sauce sauce, llorón. sauce es willow. ¿Ya ha probado esa fruta? Este, solo he escuchado hablar de ella, pero realmente no. Dicen que acá, es más bueno, ácida que la guinda, dicen, pero acá, no sé. Acá la conocemos como mimbre. Dang, uh -huh. ese es. Eh, o sea, el, eh, es, más, es más ácido que el limón. En serio. Así. Así. ¿Y qué, ¿Cuál es su forma? ¿Cómo, cómo es, es, es redondito? Es más, o menos, ¿cómo? es más o menos verdecito, así. Sí. Ajá. Yeah. Ok. Eh, ¿Y es redondito o cómo? Viene siendo como redondito, sí, sí. Como redondito, pero es más o menos así. Ajá. Una vez me dieron de probar esa cosa. Uh. Horrible. ¿Cómo se llama, Tito? Ah, como gallote. No, no, no. Es más o menos así. Es como un tono alargadito. Algo así, ah, como bolita, sí, sí, sí. pero alargadito, verdecito. Man, acá hay muchos que lo comen eso y todavía se atreven a echarle limón. Oh, siendo tan ácido. Mm. 
Qué raro, Tiche, nunca lo había escuchado. Me parece a las carambolas, ¿verdad? Eh, de, 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 de. Sí, solo que más pequeñas, mucho Ajá, más solo pequeñitas. que más pequeña. Como Ajá, cuando ya sé. la carambola está bien pequeñita. Ajá, sí. Something like that, exactly. Mm, exactly. Interesante. Ajá, así, así le Hasta conocen los acá. arrayanes, los arrayanes Mimbre. son No, súper pero, no, pero no, 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 es no, no, arrayan. That's different. All right. Good. So let's start over. Ahora sí. Good. And I'm going to start with the first person who wrote the, me the question. Mario. Vamos a hacer así. Yes. All right. Mario, read the question that you got to Roberto. And Roberto, give me an answer, whether positive or negative, okay? Tengo <laughs> miedo. Ah, Roberto. Yes. Did, yeah. Did you did you like beef when you were young? Yes, I did. <laughs> <laughs> okay. okay, cool. Yes, I did. Perfect. Oh, no, Roberto. Read your question to Judith. Okay. Uh, uh, Judith, Judith, did you drink coffee today? Mm, okay. No, I didn't. No, nah, okay, no, I didn't. But you like coffee, Judith? No. Oh, you, you don't like coffee. Permítame, ¿dónde está el botón de expulsión aquí? <risa> Nomás por eso, prenda la, encienda la cámara, Judith. Quiero mm. ver esa expresión suya, diciéndome que no le gusta el café. <risa> Mejor me desconecto, dice Judith. <risa> You there, Judith? Se nos fue Judith. No. No, me she's in the carnival, Judith. Ahorita en el carnavalito, dice. All right, that's cool, Judith. Okay, cool. <laughs> Now, Judith, I want you to read your question uh, to Carla. Okay, Carla, did he rent a car? Mm, no, I do. Actually, that's a third person question, Carla. Using he. Repeat this. Did he ah, rent, okay. rent a car? He did not. What do you say, Carla? He did not. But yes or no? No. Okay. No. 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 He, he is didn't. No. He didn't. No. He didn't. Ah. Okay. All right. There you go. Thank you. Thank you. All right, Carla. Ask your question to Marilyn. Okay, Marilyn. Ya perdí la pregunta que le envié, Tiche. <risa> es que tenía abiertas otras ventanas de... Espérame ahorita, Tiche. Aquí está. Marilyn, did you eat at the restaurant last night? Did you qué, perdón? Did, did, you, did you eat at the restaurant last night? Yes, I did. Ah, okay, cool. Thank you, Carla. Now, Marilyn, ask okay. that question to Ivania. Okay. Ivania? Yes. Did you buy a beautiful willow? Yes, will, willow. <laughs> es una fruta que es... Que se le llama ah. sauce o mimbre. Ay, perdida. <ríe> ya lo voy a googlear. 
I, I not didn't. No, I didn't. No, I didn't. Ah, really. Pero no le pasa igual a mí que me decían, me decían igual que comieran cierta fruta y yo decía, no, nunca la he comido y comiéndola. Y, si, y yo no sin saber cómo se llamaban. Ahorita sí me pasa, porque no sé qué es. Yeah, I mean, I will, I will Google it and I will send a picture to you. So, just, just, just for you to get to know what is a willow. Ok. Yeah, yeah I mean, está Marilyn. Son las preguntas exóticas, Marilyn. That's cool. I love those questions. Es que para que se aprenda el nuevo vocabulario. Exactly. That's why I'm telling you. That's perfect. Good, good. Carla, so read your question to Ruth. Ok. Uh, Ruth, do you have fun the party? Yes, I do. That's why she's sleepy. Yes, yes I do. I don't know. Like doing like that. No, porque cuando te bailar se me va el sueño. Uh, La clase me da sueño. Uh, <laughs> bueno, Tisha. Porque, si porque, 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 si porque, porque me van a bañar el video para YouTube. No le pongo una del señor Bad Bunny y va a bailar allá ve, por el árbol. <laughs> no, de él no. Mejor, uh, mejor de, no me ponga entonces. De, de él no, dice ellas. ¿Quién me asegura a mí que allá en el cuarto ella sola se pone a bailar? Uh, Pero no de él. Uh -huh. Sure, sure. Ya yeah, ven. La decepción, dice, así como ahora, me, en medio mundo levantándose a las 3 de la mañana para ver a la Argentina y perder. <risa> That was funny. That Ay, was funny. Que... Andamos resentidos ahorita, así que, Ruth. Ya yeah, ven. ¿Cuántos millones en Arabia? Ah, yeah, exactly, man. I was thinking okay. the same, man. Un Pero hasta para ir a trabajar, lo man. Mismo, yo así lo como mismo que, pensé, Mario. Yo así como que... Uh, ese gane fue comprado. Just to go to work, man. Me like this. Uh, cinco de la mañana. Y ahora a las tres de la mañana. Yo con una banderita. So happy. Y solo para perder nada, man. La decepción. Le han dado tres goles, ¿verdad? Yeah. So sad, man. So sad. All right. Ruth, read your question, Ruth. Ya me dijo cuál era eso. Acordarme. <laughs> I'm sleepy because of that. All right, Ruth, read your question to Gabriel. Okay. Did you sleep early? Hi, Gabriel. <laughs> ah, pues ya se durmió. Hola. Es de los que vio el partido y su voz tiene sueño. Es de los que se contagian conmigo. Ah, no, no, no. No, nah, man. You know what? Before, before you answer the question, something, ha something funny happened to my, my, my brother. I have a little brother, right? And, he, and oh. he's super fan of Argentina and everything. And he invited another friend to come to the house, all right? Just to watch the game. And I, I, I watch it on my phone, right? I watch it on my phone because he lives in another, in another house pretty close from here. Y eran las seis de la mañana cuando yo iba a trabajar. Y ellos, o sea, él y su amiguito a ver el partido iban, que no sé qué. Idea. Eran las seis y todavía estaban bien dormidos. <laughs> That was funny. Bien enojados todo el día porque no lo vieron. So sad. All right, Gabriel, give me your answer. I'm pretty sure he forgot the question. Are you there? Are you there, Gabriel? <laughs> We don't answer to you, Gabriel. I, I, I think you got problems with the audio. Okay. Nah. Yes, man, compré el mouse. Ay, perdón. También quiero uno. Aquí hay un montón en la Ay, casa. Sí. ¿eh? Ok. Yo digo la siento, teacher. Ok, Cristina. ¿Gabriel? Yes. Eh, 
Es que se la escucha como bien al fondo, right? Bien. Continue. Yes. Eh, bueno, sí. Voy a, voy a salirme y volver a entrar, tal vez puede ser la. No, actually, actually, ya, ya, ya casi va dando. Uh, did you listen the question that Ruth said, uh, asked to you? Did she sleep early? Ah, okay, ajá. Uh -huh. uh, give me the answer to that question. Okay, yes. No, no, she didn't. No, she didn't. Okay, all right. No, she didn't. Good, good, good. Thank you, mister. Thank you. Now, read the question that you got, Gabriel, and Kevin will answer that question. Okay. Did you try to say? Kevin, did you try? Uh, oh, today, in this case, today. Okay. Yes, but read the is by. Yes, I did. Only with that. Yes, I did. Okay, good, yes. good. Thank you, Kevin. Did you do? Okay, let me see, let me see. En su pregunta, Kevin, simplemente el do me lo quita. Solo el do. Solo okay? el do. Yeah, solo el do me lo, lo quita. Corrijo, lo corrijo, lo corrijo o... No, no, no. Léamelo, léamelo así como lo tiene, solo que el do me lo quita y Mario me va a responder esa pregunta. Ok. Do, do you live to write it? Did you like? Did you like? To read. To read. Okay. Okay, cool. Did you like to read? To read. Uh -huh. Okay. Did you like to read, Mario? De leer, me está yes, yes. Uh -huh. Yes, I did. Que si le gustaba leer. Yes, I did. Yes, yes, I did. Ah, uh, okay. Good. Oh, my God. Okay, people. So this is the type of uh, structures and questions that we were discussing yesterday, all right? Don't forget, if you're going to give a short answer with, yes, I did, yes, we did, yes, you did, that's correct. And if it is negative, no, I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, whatever didn't, okay? Remember that. Okay, now I'm gonna stop sharing this thing. And I'm gonna share the presentation that I prepared for you guys. Give me one second. It's just to get you to know the structure that we are going to be practicing. And it's this one. Mm. Okay, so since yesterday, we were basically practicing just no question. Tonight, we are going to practice Information questions. All right. Ahora bien, cuando decimos information questions, ¿a qué tipo de pregunta nos referimos? Porque esto lo vengo diciendo desde el módulo 1. Debo suponer que ya está aquí, in your minds. WS Word. Exactly. Thank you, Judith. All right. WS Word questions. ¿Y cuáles son esas WS Word? Vamos a ver si las recuerdan. Do you remember the when, W's words? What? Huh? what uh -huh. how, where? Okay. Where? Who? Why? Who, why? Why? Okay. Very good. And now you remember who, them. Perfect. Perfect. Why? There you go. Aha. Uh -huh. What time? What kind of? Perfect people. Thank you. So let's take a look at the structure and all that related to this type of questions. All right, uh, we got the review from that uh, in the class agenda. Remember, we got the review from the simple past, just no questions. Uh, now we're gonna start off with the information questions. We're gonna provide some example questions, all right? And you will do that. At the end, we're gonna work on some exercises in the book, all right, oh, in the manual in this case. And let's go. Simple past information questions, a structure. Let's start over with that. Okay. Check this out, people. Basically, this is the structure that we generally use with this type of questions. 
In the structure, we generally use WH words, all right? Recuerden, esas WH words son todas las que ustedes acaban de mencionar. What, what time, where, when, which, who, with, why, all right? All those ones. Plus did, all right? Recuerden, ese did siempre va a ir porque es el verbo auxiliar que denota que nosotros estamos en pasado. Ok. Give me one second, people. Ok, good. So we got the WS word plus did plus subject. Remember, the subject can be a proper noun or a pronoun. Plus the base form of the verb. Recuerden, siempre, 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 en este tipo de preguntas, el verbo siempre va a ir en forma base, o sea, presente. ¿Ok? En las preguntas siempre va a ir en presente el verbo. Nunca lo pongan en pasado. Why? And you will say, ah, I mean, pero ¿por qué? Easy people. Recuerden que acá tenemos un verbo auxiliar que es did este verbo es un verbo auxiliar este es el que está denotando la acción en pasado All right y por, por lo tanto este verbo este verbo de acá this one in base form over here tiene que ir en esto forma base ok o para los que pues se nos haga más fácil Presente simple del verbo. And complement. Remember, the complement is just to make the question more specific. That's it. Good. And we got a series of examples in here. Check this out. And you Teacher. got one question in here. Aha, Cristina. Cuando dice forma base, es que va a ir al principio. No. No. Cuando me refiero a forma base, Cristina, el, es el verbo en presente. No, no importa en qué posición vaya. Ah, no, tiene que seguir este patrón, que, eh, tiene que seguir esta estructura, Cristina. Esta que estoy mostrando. Okay, okay. Que en una pregunta primero va a ir la WH word, ya sea what, what time, where, todas las que usted ya conoce. ¿Ok? After that, después de esa va a ir did. Después del did, el sujeto, o sea, el pronombre con el que usted va a, uh, va a dirigir la pregunta. Y luego el verbo en forma base. Vaya, se lo voy a poner más sencillo acá. Check this out, Cristina. Over here. In here, Cristina, you got the WH word. Check this out. Acá usted ya tiene la WH word, que en este caso es where. Ok. Se la voy a ir planteando así de este modo. In here. Para que me entienda mejor. Si acá en la estructura yo digo WH word. Ok. In here, this is the WH word. In the example. Then in here, I said did. Si ve, aquí tengo did. In here, I got the subject. El sujeto o el subject puede ser un pronombre o un nombre propio. ¿Ok? In here, I got a pronoun. Aquí tengo un pronombre. You. All right. Este you acá, yo lo puedo poner como Ruth, Mario, Cristina, okay. Carla, whatever. Right? Good. And then in here it says, base form of the verb. La forma base del verbo, dice acá. ¿Ok? Entonces acá, ¿cuál es la forma base okay. del verbo? Aquí está. Go. Por así decirlo. ¿Ok? Mm -hmm. Aquí está el verbo en presente. Go. And the complement. I got the complement here. La palabra yesterday. Okay. All right? Okay. And I got the question in here. You see? Where did you go okay. yesterday? Good. Acá recuerden, okay. ya no es pregunta de yes, I did o no, I didn't. Si yo vengo y elimino este verbo, y este, esta WH word, like this, ahora sí sería una yes, no question. Did you go yesterday? ¿Fuiste ayer? Ahí sí es una yes, no question. Pero ya con una WH word, ya es una open question. Remember that, okay? Open question. 
que acá ya el tipo de respuesta va a ser like this. Check this out. Ruth, help me out reading. I went to the office yesterday. Ah, ok. Ah, perdón, perfect. esta es una respuesta, ¿verdad? No es una yes, pregunta. yes, yes. I went to the office yesterday. Ok, thank you. You see? Ahora bien, en la respuesta, en la respuesta quiero que noten algo. Acá en la pregunta yo llevo did. En la respuesta, en ninguna palabra que lleva esa respuesta, ustedes van a ver did. Did no se coloca en la respuesta. ¿Ok? Grab that in your head. No se coloca did. Ahora bien, el did en esta pregunta hace que este verbo go vaya en presente. ¿Ok? Vaya en presente a pesar que la pregunta es en pasado. But in here, pero acá, como no llevo did en la respuesta, entonces el verbo go está obligado a transformarse en pasado. ¿Y cuál es el pasado de go? Went. All right? So that's the simple pass of go. Entonces, por eso tenemos ahí, went. All right? So if I ask somebody, Hey, where did you go yesterday? Ah, that person can tell me. I went, yo fui, all right, fui, remember, to the office yesterday. I mean, fui a la oficina ayer. You see? In that case, remember, en la respuesta el verbo va en pasado. En la pregunta va en forma base o presente. All right, good. Until here, people, do you have any question? ¿Alguna pregunta hasta acá o todo va bien? I'm asking because later on you said like, ah, oh, teacher, I didn't understand. So that's why I want this to be clear, okay? Is everything okay, people? Yes, teacher, yes, everything is okay. Perfect, you can continue. All right, perfect. Let's continue. Oh, I'm gonna clear up this thing. I'm gonna close this thing. Okay, we got another question over here. Poquito más larga esta. All right. Mm -mm -mm. Let me see. Jorge, help me out reading this question. Uh, the question where did you go yesterday? Uh, no, the, 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 the last question. The last. Um, what time? What time did you finish the homework? Ah, okay, thank you. Thank you. What time did you finish the homework? It says. Ah, you see? What am I asking in this case, people? ¿A qué horas terminaste tu tarea? You see? What time did you finish your homework? Oh, in this case, the homework. Check this out. Here is the answer. All right. Jose, tell me I'm reading the answer. I finished the homework at 7 p.m. Okay, good. People, ¿se acuerdan? O no sé si lo, la, la vieron o la descargaron o whatever. Thank you, mister. By the way, uh, ¿se fijaron una, una imagen, una, una fotografía que mandé al grupo hace un par de días? Bueno, creo que fue el viernes, antes de la clase. ¿Sobre un libro? Bueno, era una parte de un libro. ¿Que estaban unos verbos ahí? Ni sé, ni saben de qué estoy hablando, right? <laughs> Ok, no, listen. En esa Los parte, verbos irregulares. Eh, no, verbos regulares. About regular verbs. Y en esa, en esa pequeña eh, imagen que les mandé, están explícitos las formas de cómo pronunciar este tipo de verbos. Porque los verbos regulares, si bien son sencillos de poder manejar eh, de forma escrita, en pronunciación es un tanto complicado. ¿En qué aspecto? Tienen algunas reglas o patrones a seguir. All right. Eh, in this case, for example, 
acá ya no sería finished el tipo de respuesta para, este, para estos verbos, sino que acá todo verbo regular que termine en SH o la pronunciación sh, all right, en la ED no se pronuncia, la ED en pronunciación se convierte en una T. Entonces ahí ya no es finished, yeah. sino finished. Yeah, I finish. Exactly, yeah. with T. With T at the end, finished. All right. So in this case, uh, that one is pretty cool. Uh, me gustaría que sí, por lo menos que vieran esa, esa partecita de, de esa imagen. Ahí está explícito las terminaciones de estos tipos de verbos, like over here. All right. Okay, so in that case, remember, in the question, if you see, base form. In the answer, simple past form, okay? Remember that. Good. Let's continue. We got some extra examples. Roberto, let me read in this one. Why, what, why did you cook last weekend? Ah, okay, cool. Why did you cook last weekend? ¿Por qué cocinaste la semana pasada? I mean, el fin de semana. All right, Cristina. The answer, Cristina. Hello, teacher. Hi. Uh, la segunda. Yeah. I cookies last week. In, in this case, Cristina. Cristina. Cristina, Cristina. I'm sorry, Cristina. Um, in this case, I in this case, listen, um, listen, listen, listen. In este caso, toda, todo verbo regular que termine en el sonido de la K, cook. Right. En este caso okay. se le agrega T al final de la, del, del verbo en pasado. Ya no es cooked, sino cooked con T. El okay. sonido de la okay. K y después de la T. Cooked. Ok. I cook. I Ajá. cook. Last yes. meeting cow. My wife was, was sick. Así sería. Yeah, because my wife was sick. Ok. Thank you, thank you, Cristina. All right, so in that case, if you take a look in here, it's the same thing, okay? Solo que aquí este tipo de preguntas con why, recuerden, ya requiere una explicación, right? And here you got because, y aquí después del because, todo lo que sigue es la explicación del por qué se hace esta acción, right? Cool, let's continue. Jesus, I don't know what to choose in here and I don't have people. Marilyn, help me read this question. Mari, Mari, Marilyn. Read the question number two. Okay. When did you check the report? People, you listen, Marilyn. No sé si es que mi micrófono está mal. Uh, no le escuchamos. Hola. Ahora sí. Okay. 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 When did you check the report? Mm, okay. Good. Thank you. When did he check the report? Listen, algo que quiero que siempre tengan presente en este tipo de preguntas es que aquí no es como en el presente simple. Que en presente simple, do es para, he, para I, you, we, they, does es para he, she, it, en singular nouns. No, aquí es casi siempre la misma estructura y lo único que se cambia son los pronombres. Right? Eso es lo único que van a cambiar acá. Los pronombres. Si ¿Sí ven, siempre va el did y lo demás de la estructura. Lo único que se cambia es el pronombre. All right. When did he check the report? He says. Okay. Check out the answer to this question. Gabriel, help me reading the answer. 
Okay. He checked the report one hour ago. Ah, okay. Thank you, mister. He checked the report it just one hour ago. Good. Revisó el reporte hace una hora, right? Okay, cool. Let's continue with this. Ta, 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 ta. Mario, read me a reading. How did she find out about that promotion? Okay, how did she find out about that promotion? Right? ¿Cómo se enteró de esa promoción, dice? Good. Check this out. Mm -mm -mm. Who can help me out reading? Jorge, help me out reading the answer, please. Sorry, teacher, no, no voy a encender el micrófono. <laughs> she found out about the on uh, Facebook. Okay, she found about it on Facebook. It says perfect people. Good. Copy this information, people. Copying estas preguntas y respuestas, please. All right, I will give you time for you to do it. And then I'm going to pass the attendance list. And when I'm passing the attendance list, you will do a couple of examples for me. Let me know when you finish, okay? Me hacen saber cuando terminen. What are you watching, Ruth? ¿Qué está viendo? Vamos a ver a través del el refle, el reflejo de los lentes. Mm. All right, Cristina. No sé, Ruth. No sé qué dijo. Me están ofreciendo clases gratis. Really, sí. dígale que ella tiene clases gratis ahorita. Aprende inglés solo en 90 días, dice. Sí, <risa> ap aprender reglas gramaticales, ¿verdad? Ay, sí, sí. Mm, qué ofertón, Ruth. Mira, no sé quién es, pero dice clase gratuita de inglés. Interesting. De leyes. <risa> Gran Troyano <risa> le va a parecer. <risa> <risa> a ver qué me quieren hacer, Tichi. Y yeah, si después estar, ay, por Dios, ¿por qué tengo información clasificada? Yes, yes. A un amigo así hace poco lo, 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 lo bueno, le, le hackearon la cuenta. Decía que le estaban ofreciendo, tres, no, se había ganado 300 dólares. En una rifa y él sin hacer ninguna rifa y que entrara al link para enviar sus datos y que iba a recibir los 100 dólares. El muy inteligente abre el link y le quita, le, le, le hackearon la cuenta de, de, de Facebook. Después aparecía la cuenta de él eh, hablando sobre criptomonedas. That was funny. Okay, good. I guess you have already finished before. Okay, listen. What are we going to do now? Oh, yeah, I mean, I'm going to put this one in here. I'm going to write down in here, people, a couple of verbs. Okay, first of all, I'm going to write down the WH word. Recuerden que las WH words con las que pueden trabajar es what, what time, where, when, who, 
en Y. Lo vamos a hacer de esta manera. Ok. And the possible verbs that I want you to use, people, we can use play, send, work, uh, cook, walk, do, all right. What else? Get up. Practice English. Mm. What else? Drink. Only like this, huh? Drink. All right. No. Drink. Eat. Get drunk. No, 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 no. Okay. Now with this go. one. Okay. Uh, okay. Let's put go. All right. I'm gonna put this verbs. Listen. From this ones, people, de estos verbos, de estos verbos que acabo de colocar acá, quiero que escojan dos. Ok, two verbs. Y de esos dos verbos, quiero que me hagan una pregunta por verbo, o sea, dos preguntas. Pueden usar cualquiera de las WH words siguiendo el patrón de la eh, estructura. Y ahí les acabo de escribir las WS words que pueden utilizar, ¿ok? All right. Cool. Cópienlos, por favor. All right. Y escojan nada Solo más con dos verbos. verbos. Yeah. ¿Por qué? Yo tenía travel. Vaya, está bien. Escojan otro, pues. Ya venla. Es que... Oh, my God. Es que le faltó dormir, Tixi. Ya ve. ¿Por qué son tan complicadas las mujeres, hombre? Yo, poniéndole tantas opciones, no, salen con otra. Jesus Christ. Hay que ver más allá de lo que usted nos proporciona. <risa> ajá, ajá. Ok, cool. Take notes about that. Eh, o tomen nota nada más de los verbos que van a trabajar. Me dicen, teacher, ya terminé o I finish de copiar esto porque en lo que ustedes están... Haciendo los ejemplos, yo paso asistencia, please. Did you guys finish? Yeah, it's for sure. Yes, okay, cool, cool. I'm gonna stop sharing this and I'm gonna be expecting for you to finish the questions. Cool, I'm gonna stop sharing. Good, let's go to work then, guys. Remember, two questions. And I am going to pass the attendance list. Gabriel Esaú. Present. All right. Guadalupe Noemi. All right, so she is not here. Iris Cecilia. Hello, teacher. Ah. Yeah, finally, she's here. I thought you were not there, man. 
saw I saw a video of you, uh, Ceci. Uh, what video? Well, a couple of videos. Um, you know where? <laughs> no. Huh? No. I um, found you a couple of days ago. And uh, from TikTok. <laughs> yeah, and I was like, "Is that Cecilia?" And I was like. <laughs> The last yeah. video was funny. Man. <laughs> <laughs> See. Motivations to continue working. I love that. Yes. <laughs> <laughs> that was funny. Yeah, man. Jesus, you, you don't even realize that I started following you. Jesus Christ. Huh? <laughs> no, can I see? I mean, no, I see. <laughs> okay. Good. Let me see. Jorge Ismael. Teacher. All right, who um, Jose Moises? Present teacher. Okay, perfect. Judith Maribel. Present. Okay, Carla Ivania. Present teacher. Ivania, Present. one question. One question. Did we have the 10 minutes feedback? Yes. Sí. Ya, ¿verdad? I think. I think. I'm okay, think. You should, <laughs> no you should, yo creo que sí. You should remember. <laughs> sí, porque pregunté a los verbos irregulares. O sea, ¿cómo lo identificaba? I am in it's true. It's true. Yeah, now I remember. <laughs> okay. Forget about it. <laughs> uh, Carla Lorena, chicas amishes. Catherine Guadalupe. Just not there. Kevin Ramiro. Kevin, Kevin, did we have the have we had the 10 minutes feedback? Ya tuvimos los 10 minutos de retroalimentación con usted. No teacher. All right. So tonight I'm gonna be with you, okay? Oh, yes. Después de clase, eh, please, no se me vaya a ir, porque le toca a usted. Bueno, okay. le, to le tocaba la semana pasada, verdad? Pero como no lo he visto, conectado. <laughs> okay. All right. Perfect. Maria Elena. Mm, I guess she's working. Uh, Marilyn Alejandra. Present. Okay. Mario Ernesto. Present. Okay, cool. Eh, Monica Maricela. She's not connected. Oscar Armando. Present teacher. All right, cool. Patricia Guadalupe. Roberto Emilio. Present teacher. Okay, perfect. Ruth Guadalupe. Present teacher. Nice. Santos Cristina. Present teacher. Okay, cool. And the last one, Jocelyn Stephanie. All right, that is there, but mm, she doesn't even say hello. Cool people. Do you have do you have your questions? Ya tienen las preguntas? Yes or no? Yes, sure. No, okay, yes, good. Sure. All right, perfect. Give me one question. One second, people. Jesus Christ, who's this number? I don't know, Moises. Moises, are you there? Mm. 
Moisés. It's you, right, Jose? Jose Moisés. Okay. You got you got some issues. Did, did you solve the issues with the with the uh, homework number twelve? I didn't have time to answer this 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 to you. Um, pudo resolver lo de la tarea doce? Sí. Sí, ya ah, voy por la. Bueno, ya 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 voy por la cuarta unidad. Ah, okay, perfecto, perfecto. Sí, porque si no acá le iba le iba a explicar ya para que entendiéramos mejor. Uh -huh. There. All right, but if sí, you're ready. Este, ahora ya me lo dejo pasar. Ajá, como que la plataforma, algo. No, era, era un punto al final. Como que el punto lo estaba, como que el punto al final de la oración lo estaba este, tomando en cuenta. Ah, ok. Ajá, y por eso me lo dejaba pasar. Ajá, pero ya estuvo. Eh, ah, ok. Leo las preguntas que tengo. Eh, no, give me one second. We're going to do something even better with those questions. Ah, okay. Let me see. Uh, ¿Quiénes trabajaron con las preguntas? Let me see. Can you please pongan una manita así por lo menos, please? I need, I need to send you to work, people. Ok, you, Jose, Judith, who else? ¿Quién más? Ok, cool. No, teacher, pero me faltó una, ahorita la hago. Perfect. All right. Ivania, you finish? You did it? Aún no, teacher. No yet. You did. You're done. Ceci, are you in, Ceci? Se nos fue, Ceci. <laughs> y le creo. All right, let me see. Uh, we're gonna do something even better, people. We're gonna go and do these things. Okay, Ceci, let's go. Enjoy it. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Give me one, one second, people. Okay, listen. Esas preguntas que tienen, las van a ir a discutir y las van a ir a contestar con sus compañeros. ¿Cómo así? Si Ruth trabaja con Roberto... Ruth le va a leer sus preguntas a Roberto y Roberto le va a dar respuesta. Y Ruth escribirá la respuesta que Roberto le ha dado, ¿ok? Y viceversa, Roberto le va a hacer las preguntas a Ruth, Ruth dará su respuesta y Roberto las escribe, ¿ok? This is the way how we're going to be working and practicing with, this, with these questions that you have in there, ¿ok? Good. Yo voy a entrar ahí, si tenemos preguntas, please just let me know, ¿ok? So let's go to work, people. Open up the breakout rooms. I want to see you working in there.
¿Perdón? Es que solo una alcancé a hacer, pero ahorita... ¿Y cuántas dijo? ¿Cuántas Son dos. Dos. Ya voy a hacer la otra, solo termino de trapear. Sí, sí, está bien. Ya se puede ver si entiendo yo, que no entiendo más. Ah, frijoles borrachos. Está bien, está bien. Sí, son respuestas cortas. Y la segunda, where did you go? Es algo así como, ¿dónde fuiste? Eh, pero no sé si tengo que ser específico, ¿verdad? No, está bien así. No, exactly. Si usted dice, where did you go? That's okay. La que tiene que ser específica es la que va a dar la respuesta. Ah, ok. okay. I go. Uh... No, Ruth, Ruth, pasado, Ruth. <risa> Ay, I sí. went. I went. Ay, se, se me olvida. Ajá. I went. To sí. the... I went to the Dollar City. ¿To the? Dollar City. No, escucho lo último. Dollar City. Dollar City. Ah, to the Dollar City. All right. Good. Good. Teacher, y en la, en la primera que me hizo que me puso What did you cook? Eh, yo contesté I cook. I cook. cook. And no, I tiene cook? que cambiar. I cook, frijoles borrachos. Ok, I cook, pero con E de verdad. Cooked. Eh, cooked. Cooked. Ah, cooked. Pero cooked. al pronunciarlo sí es cooked. Sí. Cooked, con T al final. Cooked. 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 Yeah. Okay. Vale. Bueno, ¿Alguien más? Ah, ya. Yeah. Ok. Es. Pedagogía. Me, mejor me voy. I got. I got. Sería I got up. Te tengo que dar una hora. Eh, sí, ajá. Si es con what time, sí. I got up. Uh -huh. uh, Five oh, I am. I got up at five. Okay. No, no get up. No get up. Oh, got up. Got, 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 got up. Got up. Got up. Got up. Uh -huh. right. Okay. Good. I got up at five o'clock. Five. I am. Good. Okay. Okay. El pasado de it es it time. Ah, no, ese es el pasado participio. Mm. <risa> ah, es, eso es comido. At, he comido. At, ajá. Uh -huh. Ate. Yes. Eh, ahora sería uh, she, 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 ¿Cómo se pronuncia? she, she, ¿Cuál? El pasado she, 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 Ella comió. Ajá. Es en la noche. ¿Qué comió en la noche? Ajá. <ríe> Salas. Eh, pizza. 
una ensalada. Ok. Salad. Ok. Uh, when do you send the math exercise? Cuando lo envíen. Ay. Uh -huh. Enviar creo que es send, ¿verdad? Conté, sí. Ah, conté, ¿verdad? Lo envié. Y... I send. I send in... Eh... Anoche. Last night. Last night. Uh -huh. I send math exercise in la last night. Creo que sería. Esa respuesta dice. To infinity and beyond on the on the road that leads along the coast. Esa es la respuesta. Sí. Y el y el y el el no no ahorita voy a la, eh, voy a escribirle las dos preguntas. No, pero y, y ese y ese y ese que escribe ahí es tu infinite and beyond on the road to the left along the coast es en respuesta a la suya la la segunda uh -huh. dónde está el verbo Okay, el go, va, porque él dio una dio una, una lista de verbos que podíamos usar. Yo me enseñé eso, yo le puse uno, escogí el drink para la primera pregunta y, usé, y, y elegí el go para la segunda. Entonces ahí tendría que responderme con ese go. Ah, ok. Ah, ok, perfecto. Entonces sería el go, go es verdad. O siempre el mismo go. No, no. Ahí tendría que ser when. 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 Ok. Ya, ahorita ya la solución solo voy a escribir. Vale. Mm -hmm. Ay, llevaré al final, ven. Sí. No sé si es válido poner el 7 también, ¿verdad? pero lo voy a hacer así como usted decide ahí. Va a ser justo de cada uno. ¿eh? De cada sí. uno. Uh -huh. voy a armar de la, le voy a armar la otra. Vale, si gusta, le voy a, a decir, le voy a escribir la mía. Yo slip. No, es... E S L E P T El pasado de sleep teacher slept de dormir slept ah, pues así es PT al final PT ah, no. es el slep ah. Entonces sería I slept I slept In my house. 
I slept last night in my house. Ya te voy a copiar las respuestas que no vas a hacer. Call it. <coughs> y no no tenés otra ahí no va si querés dale ah pero mira ahí tenés que quitarle una e es le ah sí 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 estoy bien es le last night es le I slept last night in my house. Where do you live? Mm. Come on, Pam. Dice que tan válido es, digamos, what game did you play? What game did you play? What game did you play? Yes. Sería what did you game? ¿Verdad? Mm -hmm. No, the question, the question is, the question is, is good. What game did you play? Or simply, what did you play? Y en la respuesta menciona el nombre del juego. I mm. played, con ED, I played, ah. and mentioned the name of the game. Entonces me lo dejamos, what did you play? Yeah. Así, what did you play? Good. Are you about to finish? Yeah. ¿Qué juego? Si está, perfect, perfect. Si están ya a punto de terminar. I play. I listen. play. Listen. Uh -huh. Pickle B. All right. Si están a punto de terminar, listen up. I need you to do something. All right. Okay. Let's see. Ya, ya finalizamos. Okay. Give me one second. All right. Yeah, I mean, I'm going to send you to to work in a, another thing. I just need to be sure that the rest have finished. I'm just going to go and check, right? Okay. You finish? Yes. Okay. All right, perfect. So I think it's time to go and then check what you got, okay? See you in the main room. Okay, is everybody here? All right, guys, did you finish? Los que estuvieron en práctica, ¿terminaron? Yes or no? Yes. Okay. Yes. All right, perfect, perfect. So I'm going to start in order. All right, uh, Ruth. I'm going to start with you because you were the first one to log out from, <laughs> from the breakout room. Así que eso usted fue la primera, así que usted va a ser la primera ahorita. Who were you working with? Con José. Ah, with, with José. Okay, cool. Question, answer. Let's go. José fue así. No, yeah, José is there. Oscar, ¿Ah? sí, yo. Conmigo Oscar? otra. I'm, I'm, I'm sorry, Oscar. Ya, no ve, ya, ya ve, ya ve. 
Pero Calladito se quedó, mire, Tito. No me dijo, no, yo sí. No lo estaba mencionando a él, ya ve. No, o sea, ya no lo vuelvo, ya no lo vuelvo a poner con ella, Oscar. Es que usted tiene la culpa, Tito, porque siempre me pone con ella todos, entonces ya no sé con cuál me tocó. No hay excusa que valga. Así que... Está bueno, pues. <laughs> okay, good. Let's start. Okay. Uh, Empiezo yo. Okay. Ah, yo hice la pregunta. What did you cook? Uh -huh. Usted me respondió. I cook. I cook. Ajá. Uh -huh. uh, frijoles por ahí. Uh -huh. Number two. Where did Where did you go? Ay, ay, ay. Es que esa palabra siempre se me olvida. I went to I went. the I went to the Dollar City. Dollar City. Uh -huh. I went to the Dollar City. Okay, perfect. Now vice versa. Go with the questions. What did you cook for dinner? Okay, I cook uh, chicken. I cook chicken. Okay, where did you play soccer? I play soccer in the park. Okay, very good. Thank you, thank you, thank you to you both people. Very good. Roberto okay. and company, let's go. A mí sí me tocó con José. Ah. <risa> Ahora, sí, Ahora sí responde. Ahora sí responde José. Pero todos se quedaron callados, mira. Para ver si, re para ver si reflexionaba, Oscar, pero ni aún así me. Roberto, ni aún me así. Me sola. <risa> no. También se puede, José. Um, where did you send email? I sent emails today. Okay. What time did you get up on Monday? I got up, got up at 5 a.m. Perfect. Who Why did group call? Uh, Ruth called with me. Ah, <laughs> ah, okay, I'm ah, that's, that's why. <laughs> what did oh, you play? What? What did you play? Ah, I played uh, B -L B. No sé, es eso, pero... no sé qué es eso, pero pique. No sé, pero no sé qué es eso. Basketball. Basketball. Ah, ok. Good. Pensé que era otro juego. Otro juego. <ríe> y yo hacía distando un, 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 un... Ok, forget about it. All right, let's continue. Thank you to you both, people. Thank you for your participation. Let me see who's next. Uh, Jesus, I don't have these people. Judith, let's go, Judith. Okay. Ivania, when did you send the math exercise? I sent a math exercise last, last night. Okay, perfect. And what time did you travel to San Salvador? I traveled uh, oh, to, yeah. San, to San Salvador at 9 a.m. Perfect. Now vice versa. Um, 
my question. Uh, what did you play yesterday? I played in Coscatlan Stadium. Okay. Uh, why did she eat last night? She ate a salad. Ah, okay. Perfect, perfect. Thank you. Uh, next, Mario. From Gabriel. Ah, okay, good. Let's go. Okay. ¿Qué dice usted, Mario? Bueno, yo, bueno, esta... I was thinking of a male partner. Entonces, me salió esta. Where did, where did you go without, without me? Without me. Where did you go? You told me. Sin me, ¿cómo se dice? Sin me? Uh -huh. Without me. Without me. Uh -huh. Uh -huh. Ah. Eso, eso es lo que me decía. Ah, <laughs> ok, without. Where did you go without me? Without me. I went to the park. Without you. Ok. Así le, le faltaría esa partecita, Gabriel. Gabriel. Without you. Fui al parque sin ti. Uh, I went to a park without you. Exactly. Without uh, you. Okay. Nice, nice. Next question. Me faltaba algo. Y la otra era, what did you drink yesterday? Gabriel, what did you drink yesterday? Okay. I drank coffee in the afternoon. Perfect, perfect. Okay, good. Now, switch. Okay. Yeah, the first, where did she go drink coffee? Mario. She went. She went at Starbucks. <laughs> People with money, right? <laughs> so, <yeah. laughs> La segunda is when did you practice golf? I practices golf last week. Ah, okay. Good. Good, good. I practiced golf last week. En la, en la primera estaba viendo una respuesta si solo she went at the start. Uh, no at. She went to. Porque es, to. Un verbo, es un verbo de movimiento. Cuando es un verbo de transición punto A a punto B, siempre va a ir el to. Ah, ah, sí, ahí tenía esa duda. Mm -hmm. yes. Pero, pues, si importa, está bien esa respuesta. No yeah, tiene que went... ponerle ahí, she went to drink a coffee and a... o oh, to Starbucks, no. No, that's okay. Ah, oh, ok, gracias. Mm -hmm. Ok. All right, Jose, and I was thinking something else. <laughs> ok, basketball. BKT. BKB is that me. Okay, cool. Let me see who else is missing. Marilyn and Cristina, si no me equivoco. Yeah. Okay. Yes, Cristina. Primero yo y después ella, ¿verdad? Yes. Bueno, ahí como quieras. Si quieres le pregunto a yo, Marilyn. Okay. Well, eh, bye. La uno, what did you put this day? Okay, this day I cooked uh, rice with meat and vegetable. Okay. All right. 
hoy la segunda. Eh, what did you have for breakfast today? I had a uh, bread with cream for breakfast and drank coffee. Okay. Okay, good. Now let's switch. Okay. Oh, ahora. Oh, ahora yo lo voy a preguntar. Ahora yo lo voy ah, a preguntar right. a usted. Okay. Okay. What time did you practice English? I practiced English. Uh, seven at night. Okay. Where did you eat your best seafood cream? In Automarisco and High Fair. Okay. Okay. Continue. Uh, ah, I thought it was the first one. Okay. Good. Okay. Thank you, girls. I think it was that was the, the, the last participation. Let me see. Hay algún grupo que se me ha quedado. Let me see. No, I think everybody has already participated porque los demás no entraron. Okay. Cool. Uh let me see, people. Before we go, uh, I'm gonna send you exactly with the same group of people that we got. Just to read this part. Listen. Esto lo vamos a, esto, parte de esto lo vamos a hacer mañana, pero esto sí lo vamos a hacer ahora. Listen. I want you to go exactly with the people you got right now to read this email. Vamos a ir a leer este email. Listen. What you got in here? It says, to peter at jmail.com. It's a subject. Complaint about a trip. From, it says, Hazer that are at jmail.com. What happened is here. It says, last week I had the chance to travel with your company to another country, it says. But to be honest with you, it was a bad experience because the boss, what, uh, the boss that you assigned me in didn't have AC. AC means air conditioner, right? AC means aire acondicionado, okay? It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Good. What happened with this information, people? Ahora que ya medio les leí esta información, quiero que ustedes en las parejas que están, la vayan a leer igual y me respondan estas tres preguntas. Esto va a ser lo último que vamos a hacer. Where did the passenger go? Right? ¿Hacia dónde iba el pasajero? Why did the passenger consider it was a bad experience? ¿Por qué el pasajero considera que fue una mala experiencia? ¿O consideró que fue una mala experiencia? Example, dice acá. Aquí pueden poner el ejemplo del por qué. What did the passenger send the email? All right. Listen. Aquí es hacia quién va dirigido el email. All right. Good. Vamos a ir entonces a responder esas tres respuestas de ese pequeño email that we got in there. Okay. Give me one second. I'm going to send you right now to work again. All right. Accept. And let's go. You got 10 minutes to finish.
Marilyn, are you there? Marilyn. I'm gonna make some modifications. Some of you are just one person. Pues aquí averiguando qué es lo que qué es lo que vamos a poner ahí. Ok. Uh -huh. Tratando de pensar en inglés. <ríe> ¿A dónde fue el pasajero? Dice. Ajá. Yo lo que estoy tratando. Que fue a otro país. Ajá. Y el segundo, la mala experiencia. Ah. Dice de que no tenía aire acondicionado. Dice el, el, el bus donde se fue. Por experiencia. Bad, ¿qué significa? Y ay, bad. Mientras, mientras, mientras buscamos la primera, digo yo. ¿Qué podemos poner? Sí, ahí menciona el ahí sí va, aire acondicionado. ¿Por qué? People. My God, Hola. people. No sea nazi, people. ¿Dónde está el pasado de ese verbo en la pregunta 1? ¿A dónde está el verbo en pasado en esa pregunta? En esa respuesta. Come on. Complete answer. Where did the passenger go? He went to another country. ¿Cómo te dice? Ay, güey. Mire, si, vean ah, el verbo principal ah, en la pregunta. Vea, no, váyanse por los parte. verbos. Go, ajá, sí, ahí sí, los lo, lo ignoramos. Ay, <risa> güey. No, 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 I went. He, he, ah, the sí, passenger. He, he, the he went. Passenger. Exacto. Mm -hmm. Sí. Siempre me olvidé. Sí. Uh -huh. Igual. Uh -huh. Bye. Another country y... Los ejemplos serían los que él está dando, ¿verdad? Yes, yes, from there. From the email. Uh -huh. Viaje a another country, a otra ciudad. To travel. Sería, sería de esta forma. El... ¿Por qué el pasajero 
considera que tuvo una mala experiencia. Que tuvo una mala experiencia. Ah, por el aire acondicionado. That you are seeing me if you didn't have easy. Ajá, sería. Porque el... Porque el bus asignado no tenía aire acondicionado. Ajá, porque el bus asignado no, no tenía aire acondicionado. Pero entonces no, no le podríamos cambiar ahí de passenger, porque tendríamos que pasar el consider a, a consideró al pasado. Y después sería Este... ahí because. Este... Ah, tendríamos que agregarle the passenger considered because, ajá, uh -huh. the passenger considered. Ah. Guay es por qué. Porque porque tuvo un viaje largo. Y no tenía aire acondicionado el bus. Esa sería la respuesta. No tenía aire acondicionado y el bus era muy lento. Ajá. Uh -huh. Las respuestas están bien así, teacher. Perdón. Travel con una L nada más. Oh. Ah, uh -huh. Mm. Because the bus didn't have a seat and the bus was slow. Yeah, that's correct. Perfect. You're missing the last one, right? Les falta la última, nada más. Good. Sí, ese. Ya está soñando con los angelitos. No, hombre, ahí está el teacher. Yo bien despierta. Por. Mhm, ya, sí. Por de inconveniente. Ay, ah, give me one second, I'm coming. I'm, I need to go to us. Oh, teacher, lo El hemos teacher. invocado desde el más acá. Lo hemos invocado, teacher. <ríe> Emi, sí, este, es, esto, esto está bien así, ¿verdad? Porque es como un posesivo, ¿verdad? Because the bus. Esto. O sea, No, queremos no, decir no. Porque, porque el bus asignaba al pasajero. No, en ese caso sería because the bus assigned to the passenger. Ah. Ah. To the passenger. 
Pero y entonces no cambiaríamos el consider a, a pasado. ¿Ah? No pasaríamos ¿Sí? después donde dice passenger consider. Ah. No, porque, no, porque el consider es, es, es como, o sea, el guay es, es Exacto. como la magia ahí, ¿verdad? Que, que, que te está preguntando que por qué va. O sea, ¿por qué considera él, verdad? Aquí Exacto. puedes responder con, con cualquier verbo que vos querás. Ajá, con cualquier verbo que vos querás. No necesariamente tiene que ser el de la pregunta. Cuando, en realidad, cuando ajá, en, realidad, en realidad ahí cambia de verbo porque el assigned, el, el consider iría al principio, pero esa haría la, pregunta, la respuesta más larga. Sería más o menos así. Why did the passenger consider uh, it was a bad experience? It a bad experience. Ustedes podrían poner the passenger consider Exactly. The passenger considered it was a bad experience because the bus assigned to the passenger didn't have uh -huh. a seat. Muy largo. Exactly. Ajá, muy largo. Exactly. Mejor. Este, cuando, cuando la pregunta es en why, siempre se, siempre se empieza con because, ¿verdad? Eh, Regularmente. De manera, de manera informal, sí. Yeah. De manera informal. Yeah. Siempre se inicia con because. De manera formal. Ah, ya, ya sería desde el subject. Así como, ah. como, ya de forma larga, pues. Así como lo, lo acaba de explicar. Exacto. Ok. All right, let ah, me pues see. eso era, teacher, ahí está. Let me see the other ones. What did the passenger send that email? The passenger sent... The email, send the email. Le falta el de antes de email. The passenger send. Okay. Perfect. All right. You got it like that. Okay. Thank you, teacher. Okay. Bueno, entonces, si querés, no sé si vas a copiar. Ya, ya estuvo. Dale, dale. Ah, ya. Vamos para la sala. Ah, pues vamos para la sala entonces. Perfect. I will see you there. Ese piden qué es lo que significa. A uh, piden. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Let's go, people. Hello, people, and road drinking water. Do you, did you finish? Yo no sé qué hicieron, por qué no sé qué le pasó a Zoom. No me dejaba entrar. Vele. Me acuerdo que no me quería. <risa> hey, pero, <risa> ah, ah, bueno, logré entrar, entonces, si no... Pero yo que había quedado trabado de ahí. Pobrecito el teléfono. Ok. Ay, 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 my God. Pero anyways, that's okay. That's okay. All right. Very good. Okay, people. So, we're going to do something. Give me one second. Let's check what you got, and that's going to be everything that we're going to be doing. Let me see. All right, people. In here, what do you have? Bueno, algunos van a tener una variación, digamos, no tan grande, pero una pequeña variación en cuanto a las respuestas. All right. For example, if you got in the question number one, 
All right. Uh, and it says, where did the passenger go? What did you have, people? ¿Qué tienen ahí? He went. All right. You got. All right. You got. He went to another country. Country. All right, if you got it like that, people, all right, it's correct, okay? All right, good. What about number two? Uh, Roberto, help me out reading the question, please. Why did the passenger consider it a bad experience example? Okay, good. Uh, the answer to that question, uh, no, 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 let me see. Judith? Yes. The answer to that question? Okay, because the bus didn't have AC. And the bus was very slow. Like this? Yes. Ok, good. En algunos casos, eh, noté que hay una pequeña variación con relación a lo que ella tiene, pero es still correct, ok? Toda, igual va encaminado a la misma respuesta. All right. In different words, but the same answer. Cool. And what about the number three, people? It says, what did the passenger send that email? Mm, what did you have in there, Mario? Eso no lo terminé de hacer la ayuda. You didn't, Pero... you, you didn't finish. But do you have an idea? Bueno, la que me dio el compañero decía que sent a complaint about the service and calificó that, the, that the he will not take that the service in the future. Oh, but lo, lo vamos a poner, he sent an email to, vamos a cortar todo lo que me ha dicho, to, ¿a quién le envió ese email? People? Uh, email sent to hater arroba gmail.com Hater? Hola, Heiser. Heiser. Oh, Heiser. 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 Arroba gmail.com. Ok, we're going to say like that. Heiser. Es tú. ¿Ah? Es tú, es. Heiser es from el de quien lo envía. Y es. Peter. Peter. Actually, es Peter. ¿A quién? Uh, es a quien se le envía el destinatario uh -huh. porque el otro es el remitente uh -huh. eh, Cristina pero la, el, 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 el correo va para, para Peter Peter uh -huh. tú uh, okay. hacia from, uh -huh. from es de Hazer es quien lo envía ok ok All right. In this case, ah, ya le voy a cambiar All right, so in this case, okay. let's say uh, uh, like this. Let's put it like this. He sent an email to Peter, like this, right? Because Peter, probably Peter is, is the owner of the company, right? Let's put it like that, all right? And you got it like this, all right? We will continue with these people by tomorrow. I want to try to finish this by tomorrow, all right? Eh, nos falta una parte igual eh, en la siguiente página, pero eso ya eh, nos va a quedar para el día de mañana, ¿ok? Que ya vamos a terminar con todo lo relacionado a el uso del pasado, ¿ok? Right? Like the ones that we have been discussing, ¿ok? Give me a second, this. Yeah, we're going to be discussing these things by tomorrow. 
We're going to do this as a model of practice, okay? Vamos a hacer a modo de práctica by tomorrow, all right? And that's going to be the last day. Cool. Listen, people. Eh, tomorrow, as you remember, we got, all right, the finishing of this week, number three. Miren. Para mañana eh, prácticamente estamos terminando la semana 3 y la verdad eh, eh, me han estado así como que de acá a mí en el aspecto de que hay muchos de que no me han entregado todas las tareas puntuales. Entonces me han dicho, what happened with the students? You have to push them. Entonces les agradecería mucho people si para mañana, si es posible antes de la clase, porque mañana va a ser retroalimentación y práctica general de todo lo que hemos visto. Eh, si me pueden terminar hasta la tarea 15, por favor. Se los agradecería mucho, tanto los que están activos ahorita como los que solo están de oyentes. I know you're listening to me. And please, si tienen el chance de poder llegar hasta la tarea 15, bueno, mañana pues prácticamente es el último día para ello. Please, I will, I will thank you up, porque si no mañana después de clase... Quien no me termine, me va a tener ahí invadiendo su, 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 su chat con todos los poderes, right? Ruth, no se duerma, hágame la tarea, All right? Just an example, right? So in that case, uh, I expect that from you, people. Yo voy al día, teacher, no me regañes. I'm saying, I'm giving an example. Ah, ah. This, this Ruth. <laughs> okay, good. So we're going to stay around till here. I'm going to pass the attendance list and that's going to be everything for tonight, okay? Just give me one second. Uh, Gabriel Esaú. Present. Uh, Guadalupe Noemi. All right, she didn't show up. Iris Cecilia. She's eating. Uh, Jorge Ismael. All right, he left. Uh, Jose Moises. Present teacher. Okay, cool. Judith Maribel. Present teacher. Okay, Carla Ivania. Right, she's not there. Carla Lorena. She's not there either. Catherine Guadalupe. Right, she was there. Kevin Ramiro. Present teacher. Okay, very good. You're there. Remember, stay with me, okay, tonight. Yes. Ma sure. Maria Elena. Right, she's there. Marilyn. Alejandra. Marilyn. Aquí estoy, no podía ah. poner esto. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. <risa> ok, cool. Mario Ernesto. Gracias. Perfect. Uh, Mónica Maricela. She's there. Oscar Armando. Present, teacher. Present. Ah, was... <risa> uh, <risa> Patricia Guadalupe. <risa> All right, she's not there. Roberto Emilio. Present, teacher. All right, cool. Ruth Guadalupe. Present teacher. Nice. Santos Cristina. Present teacher. Okay, cool. And we got the last person, Jocelyn Stephanie. Que no está ahí. Okay, good. Thank you for getting connected to this video conference, people. I really appreciate that. Let's see you tomorrow in the last one from week number three, okay? Take care, people, and do the homework, please. All right? Bye-bye. <laughs> Bye. Good night. Good Bye. night, everybody. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Ah. Bye. All right. Bye. Good night. Bye-bye, <laughs> uh, Christina. Uh, you said something, Ruth? Necesito ayuda en la tarea. Hay una que no me la agarro. ¿Cuál? En la de ahora. Ok, permítame un segundo, voy a abrir acá entonces. Don't go. Cha, 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 cha. 
Okay, let me see. Section three, right? I'm gonna check that. Which number? 13, right? This one? Which one? La 14, teacher. Oh. O sea, es en la otra. <laughs> Which? En la número 4. Ah, con razón. Bingo. <laughs> ah, vaya, ah, pues cabal usted. Ajá. Solo así no lo intento. Bye. Ajá, ajá. <laughs> Only that one, right? Ay, usted nada me cree, teacher, qué mal. <laughs> no, Gracias, no. Sí. Okay, okay. Good night. All right, good night. All right, good night, Ceci. You too. Good night, teacher. Bye. Yeah. See you. See you. <laughs> bye bye. All right. Uh, let me see. So, Kevin, give me one second, Kevin. I'm gonna take out these people. Permítame, voy a sacar a ellos. Okay, teacher. Nice. Uh, este tiempo adicional, Kevin, es básicamente para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a lo que hemos estado viendo en cada una de las clases, all right? En caso de que usted pues tenga alguna duda, eh, eh, este tiempo pues es básicamente para eso, para aclarar cualquier duda. So, con el desarrollo de los contenidos y o algo que tenga que ver con la, las tareas de la plataforma, eh, si hay alguna pregunta que digamos tenga, acá la podemos resolver, Mr. Sí, teacher, no, pues por el momento no tengo ninguna traba así que se diga. Uh -huh. Lo que Bien. sí me cuesta a veces es la pronunciación o Ajá. cómo se pronuncia, como hay veces que hay palabras que, que son similares. Ajá, sí. Y sí. entonces ahí es donde yo me confundo a veces. Ajá, y a veces no, tienen como ajá, diferentes pronunciaciones a veces. Sí. Y también en lo de la plataforma, pues me apoyo con otros compañeros que están en, en otro, con, con otro ticho. Ah, pero okay. van en el mismo, van, van igual que yo. Ah, mira, that's cool. That's cool. Sí. Let me see. I just, I just want to check how you are in here. Give me one second. Sí, ticho. Entonces okay. ahí es donde yo me voy apoyando. Y hay otro compañero también que va más. Mm -hmm. Ma, perfecto, perfecto. Let me see. Ah, sí. Eh, let me see. Ajá. Solo que, uh, Kevin. Sí. Eh, ya para mañana, eh, esta sección, mire, donde esté a cero ahorita. Sí. Y eh, tiene que estar a cien. Porque mañana uh -huh. terminamos la semana 3. Y esta eh, ya sería de la semana 3. ¿Ok? Sí, lo, lo de la tarea. Exacto. Que es que comprendería hasta la tarea, de la tarea 12, de la 11 hasta la 15. ¿Right? Con usted voy bastante sí. bien. ¿no? Sí. Sí, vaya. por ejemplo, acá, en la primera semana, sí, me salió el 100% con las tareas. Sí. En la segunda semana me hizo el 60% nada más. Le, fal le ha faltado el 40%. Igual, si tiene tiempo... Sí, yo creo que son como... y, ajá, y igual, si tiene tiempo, bien la puede completar también. No hay ningún problema. Ajá. Sí. Y let me see. lo que sí no me ha hecho, Kevin, es el examen, ¿Sí? de, el examen de medio curso. El midterm. Eso sí también me falta. Me ese... falta esa nota. Ese lo va a encontrar acá, mire. Y eso está en la plata. Yes, aquí está en la plataforma. Ya se lo enseño dónde está. Ese lo va a encontrar acá, mire. Va, está en la sección 3, en la sección 2, mire. 
Acá. Acá entra para las tareas. Sí. Este, este es. Acá entra. Le da clic acá. Y aquí le aparece. Son cuatro partes. Parte 1, parte 2, ah. parte 3 y parte 4. ¿Ok? Esas no las iba visto por eso. Sí, sí. Y las anduve, Entonces... anduve buscando lo que usted, me de... usted decía. De... Ah, no sí, la encontraba. Usted... Sí, necesito esa nota también porque eh, esta, esta nota era para el miércoles pasado. Right? Entonces, okay. pero igual, eh, me, la, me la hace eh, a más tardar, pues para mañana, por favor, por, para así ya llevar un control de, de su nota también para no, no generar ningún tipo de problema. Y acá, mire, a la par del curso, acá en la barra de progreso, acá ¿Sí? usted puede ver el progreso como va, si hay algo que todavía le falte. Mire, aquí usted puede encontrar cómo va. Vaya, aquí está uh -huh. seccionado las, las tareas. Okay. ¿Cómo están? Va, por ejemplo, en su caso, se lo voy a enseñar desde su caso, pero recuerde, en la barra de progreso acá, yo me voy sí. a ir a esta opción, que a usted no le parece, pero para enseñarle cómo va usted, por ejemplo. Ya le voy a mostrar. Sí. Kevin. Va, por ejemplo, mire, este es su progreso en cuanto a las tareas y todo. Va, mire, acá. Si ve acá estos 20 de 20. Sí. Esta es tarea 1, tarea 2, tarea 3, 4 y 5. Las completó las 5. Por eso tiene sí. el 100% del 100% acá. Ahora bien, sí. en la segunda semana, en la sección 2, en la tarea 6 la completó, la tarea 7 también, la tarea 8 también, solo le, mire, la tarea 9 si no me la hizo ni la tarea 10, aquí tiene 0 de 20, si puede ver, tiene 0 de 20, entonces acá faltaría tarea 9 y tarea 10 sí. de la unidad 2. El examen acá cuando usted lo haga... Aquí usted puede venir a ver el progreso y aquí le va, le va a dar el progreso por las partes. Mire, como son cuatro partes de 25 cada parte, aquí tiene. Cuando complemente uno, aquí bien puede revisar su progreso. Aquí tiene que tener 25 de 25. Right. Ok. Y acá, pues, y, ahí, un, y aquí ya sería de la semana 3, que, que ya sería para mañana, que tendría que okay. tener 20 de 20. All right. Aquí sí, es para sí. por si en una de esas tiene dudas de que pueda decir, ah, pero no he hecho cuál, cuál no he hecho, me falta. Entonces acá bien puede revisar qué es lo que le falta. Ahí es donde puedo ver las puntuaciones, ¿no? Correcto, correcto. Para usted acá en la barra de progreso. Acá, sí. Justo después a la, a la parte del curso. All right. Ok. Muy bien. Perfecto, Kevin. ¿Algo más que, que, que agregar, Kevin? No, por el momento no, dicho. Como le digo, este, lo que más me... Me cuesta en las pronunciaciones. Eh. Yes. Igual eso a través de la práctica, pues poco a poco se va ganando. Right? That's, sí, teacher. That's cool. That's cool. Muy bien. Entonces, si no hay nada más que agregar, ya sabe, cualquier duda que pueda tener, puede escribir al grupo, all right? O personally, para poderle apoyar, ¿ok? Ok, teacher. Perfecto. Entonces, si no hay nada más que agregar, lo dejo descansar, ¿ok? Ok. All right, perfect. See you tomorrow. Igual. Hey, well.